My name is Christoph Schuler. I'm from Switzerland and uh, where I work as one of the editors of the comic magazine Strapazin. You see here, or um, this one is another edition, uh, but I'm also a writer of journalistic comic stories which I make with different artists. Здравствуйте. Спасибо. Как сказал Дмитрий, меня зовут Кристоф Шулер, я из Швейцарии, и там я работаю редактором комикс-журнала «Штрапацин», но также я писатель и журналист, и делаю графические истории вместе с другими художниками. So today I would like to talk about non-fiction comics. Um, Сегодня я буду говорить о комиксах нон-фикшн или документальных комиксах. Uh, journalistic comics or non-fiction comics or reportage drawing or documentary drawing, whatever you call it, it's not really a new phenomenon. Как бы вы это ни назвали, журналистские комиксы, репортажные комиксы, документальные зарисовки — это не новое явление. Already a thousand years ago, some very eager artists, maybe they were monks or nuns, they did kind of a reportage comic, one of the first comics in history. Уже тысячу лет назад некоторые художники-энтузиасты, возможно, это были монахи или монахи, они создавали репортажные комиксы, возможно, одни из первых комиксов в истории. Uh, this one today we know it as the Bayer Tapestry. Uh, it shows the events leading up to the Norman conquest of England and the Battle of Hastings. Например, то, что вы видите сейчас, известно как Гобелены Байо, и они изображают события нормандского завоевания Англии или битв, конкретно битвы о Гастингсе. It was embroidered on a 70-meter-long tapestry around the year 1070. Эти изображения были вышиты на 70-метровом гобелене примерно в 1070 году. We can have the next picture, maybe. Можно на следующую картинку перейти. It uh, it contains everything a comic should contain: uh, people, horses, ships, war. And lots of action. И уже здесь есть все, что должно быть в комиксах: люди, лошади, корабли, война, много движения. It even has individual speeches above the heads of the protagonists. Там даже есть реплики над головами главных героев. So for centuries after that, the art of uh, doing journalistic comics or illustrated documentaries vanished. Но потом, на несколько веков, искусство создания журналистского комикса или иллюстрированного документального репортажа исчезло. С 17 по 19 век, как правило, были использованы гравюры для того, чтобы, или газетные отпечатки для того, чтобы иллюстрировать какие-то события. And then the technique of printing photographic pictures was invented, and documentary illustration became obsolete. А затем была изобретена фотография, и искусство документальной иллюстрации устарело. Political cartoons and uh, funny comics were for a long time the only form of drawings in magazines and newspapers. И очень долгое время единственной формой рисования в прессе были политические, политические карикатуры, какие-то смешные картинки. Yes. No. The no. Yes, this one. No. This one, yeah. Yeah. 
В 50-х годах прошлого века на время это искусство было возрождено американским художником Робертом Уибером, который снова стал создавать журналистские иллюстрации вместе с текстом. Уивер, он жил с 1924 до 1994. Он вышел из его студии и вышел в мир с его пенсилом. And uh, he observed and recorded facts, and he started to draw real-life uh, visual essays based on real life, which is also called visual journalism. Weaver, он жил с 1924 по 1994 год, и вот так вот он выходил из своей студии и шел прямо в мир с карандашом. Он наблюдал, записывал факты, зарисовки из жизни делал, такие визуальные эссе, и это также называется визуальным журнали журналистикой, визуальной журналистикой. So for several decades uh, Weaver created works for different well-known magazines like uh, Esquire, Life, Look. The New York Times and others. В течение нескольких десятилетий Уивер работал с такими известными изданиями, как Esquire, Life, Look или New York Times. He did stories that normally would have afforded a photo journalist. И он работал с такими историями, которые обычно поручали фотожурналистам. He was noted for his ability to tell stories through a sequence of related pictures. Trying to push his profession to new borders. Его ценили за то, как он умел передавать истории последовательностью изображений, последовательностью картинок, и таким образом свой профессионализм он выводил на новый уровень. Robert Weaver once said, "Life is not a single snapshot. Life is a series of events that are chain-linked and proceed frame by frame." Роберт Уивер однажды сказал, что жизнь — это не кадр, а это серия событий, которые цепочкой связаны между собой, и кадр за кадром происходят. Можно следующий кадр? Пен Кэтчор, он великий Weaver established the idea of the drawing artist being an equal to the writer of the text. Ben Kutcher, еще один замечательный американский художник, который работал как в художественных в технике художественного рисунка, так и в документальном рисунке, он говорил о Weaver'е такими словами. Он говорил, что Weaver создал идею о том, что рисующий художник это почти что писатели, они равны. So today we think that um, Weaver should have, have a bigger influence on the world of text and image publishing. But uh, at that time, art directors and editors uh, didn't like this kind of picture writing that Weaver had in mind. Сегодня мы считаем, что он был, конечно, недооценен, и он должен был оказать большее влияние на искусство и на журналистику, но в то время редакторы предпочитали другие техники. Kind of so но в то время очень мало иллюстраторов могли работать на таком уровне и в такой технике, и поэтому иллюстрации так и остались э, визуальной декорацией текста в книгах. Weaver, uh, и после Уивера, можно сказать, долгое время никто не заботился о визуальной журналистике. Journalistic drawing returned when the American cartoonist and underground comic artist Art Spiegelman published the non-fiction comic book Mouse. Но рисованная журналистика снова вернулась в 90-е годы прошлого века, когда опять-таки американский карикатурист и андерграундный такой подпольный художник Арт Шпигельман издал не художественную, не документальную, можно сказать, книгу под названием «Маус». Эта история «Маус» — это о его отце, 
Это история его отца, отца, который пережил Холокост. For this documentary tale, which shows Nazis as cats and Jews as mice, Spiegelman took 13 years to complete. В этом документальной истории нацисты показаны как кошки, а евреи показаны как мыши. И у Шпигельмана заняло 13 лет, чтобы закончить эту историю. The uh, two volumes of Mouse proved that uh, you can combine a serious content with light-hearted drawings. И эти два тома Мауса доказали, что возможно сочетать серьезные темы с такими, казалось бы, легкими рисунками. When it was published in uh, 1991, Maus became very quickly uh, extremely famous as a groundbreaking comic which influenced the whole generation of followers. И когда книга была издана в 1991 году, сразу стало понятно, что она стала очень известной и это была эпоха в комиксах и целое поколение последователей выросло на этой книге. One of these followers was the American artist and journalist Joe Sacco. Один из таких последователей Джо Сакко тоже американский художник и журналист. He started to publish comics about uh, issues like the war in Bosnia, uh, the Palestinians, or about farmers in India, or one of his latest publications about the First World War. Он стал издавать комиксы о войне в Боснии, о Палестине, о фермерах в Индии и вот одна из его последних публикаций о Первой мировой войне. Сегодня его работы переведены на несколько языков мира и можно сказать, что это самый известный, уважаемый журналист, который рисует комиксы в мире. One of the main characteristics of the drawn documentary is the role of the artist as a figure in the story itself. Одной из самых важных характеристик рисованного документальной истории является роль художника и его фигура в истории. Some of the artists who work like that вот несколько художников, которые работали в такой технике. Например, Патрик Шапат, он из Швейцарии, можете видеть его там. Ги де Лиль из Канады. Также Ерон Янсен из Бельгии. Ну и, конечно, Джо Сако, о нем я раньше говорил. They all make a habit of placing themselves inside the scene they are portraying. Они все изображают себя внутри сцены и изображают свой собственный портрет. Which, of course, you could say is actually a falsification, as it is physically impossible to observe yourself from the outside. И, конечно, можно сказать, что это в какой-то мере фальсификация, потому что невозможно наблюдать за собой со стороны. But uh, the idea behind showing the artist in the picture itself serves a double purpose to make clear that the artist was really there and also to provide the reader with a point of identification. Но есть два пункта, по которым важно делать именно так для этих художников. Во-первых, Изображение художника в картинке доказывает то, что он действительно там был и сам все наблюдал, а во-вторых, помогает читателю идентифицировать себя с происходящим. Таким образом, графический журналист как бы ведет за собой читателя по этому ландшафту и показывает, куда смотреть, где слушать. But uh, other artists like Olivier Kugler from Germany. Другие художники, например, Оливье Куглер из Германии. Uh, they leave themselves out of the story and present the reader with a rich depiction of the places they visited. Они исключают себя из картинки и показывают более, может быть, богатое изображение тех мест, которые они навещают, которые они посещают. They uh, 
combine bits of dialogue that floats across the printed page with multi-layered drawings that invite the reader to take a closer look at the reportage. В их работах сочетаются диалоги и многоуровневые рисунки, которые приглашают читателя глубже посмотреть в репортаж. As we see, drawings and texts are wildly dis dispersed among the pages in an impressionistic style, while uh, Sacco's version. Как вы видите, эти рисунки и тексты, они так распространены по странице в таком импрессионистическом стиле. This uh, Sacco's version is more conservative, uh, it's expressionistic, and he likes to use lots of speech bubbles and uh, typography to uh, give an idea of the atmosphere. С этой точки зрения работы Сака они более консервативны, экспери... экс... э, в них больше впечатления художника, и он даже использует вот эти знаменитые пузыри с текстом и больше типографии, чтобы показать атмосферу происходящего. Another interesting artist is Mazen Kerbash. He's from Lebanon. Еще один очень интересный художник Мазен Кербаш из Ливана. He in this story he described his agonies in the short war between Israel and Lebanon in 2006. Вот в этой работе он показывает свои переживания по поводу войны между Израилем и Ливаном 2006 года. In this drawing he has a conversation with his own brain that is lying on the table before him. И на этой рисунке вы можете видеть диалог его самого с собственным мозгом, и мозг лежит перед ним прямо на, на столе. With his brain he discusses whether the war is finally over or not. So Kerbash externalizes an internal process that would otherwise not have been visible to the reader. И вот он со своим мозгом обсуждает, интересно, закончилась ли война на самом деле. Таким образом, он выносит наружу те внутренние процессы, которые в другом случае не были бы видны читателю. Но кроме того, что он так придумывает новый вид внутреннего диалога, он также привносит немного юмора в такие грустные военные истории. Может быть, это все идет с тех пор, когда комиксы считались забавными, только забавными. And the social media. Конечно, графический журнализм, графическая журналистика — это очень медленное искусство, и в этом смысле противостоит гражданской журналистике, когда вы работаете просто с мобильным телефоном и сразу все выкладывается в социальные сети. So this uh, modern kind of journalism works with the speed of light, but anyone choosing ink and paper as tools for reporting. Is of course aware of the slowness, slowness of his medium. И, конечно, такая современная журналистика, она очень быстрая, со скоростью света доносит новости. И любой, кто выбирает чернилы и бумагу как свой инструмент, он должен понимать, что это очень медленно. It is very slow because the sketches must first be reworked into readable comic strips or illustrations. Then you have to put text and. Uh, Other uh, data, um, in order to produce something that, uh, in the end, deserves to be called journalistic reportage drawing. Это медленно, потому что все эскизы, все рисунки нужно сначала переработать, потом добавить текста, добавить информации, таким образом, чтобы получился готовый графический репортаж. It takes time, but uh, it's a good thing because it forces the artist. To rethink the things he has witnessed. Это, конечно, занимает много времени, но это хорошо, потому что это дает возможность художнику подумать много раз о том, что он, чему он явился свидетелем. So hopefully, the artist selects only the strongest and most relevant images. 
И таким образом хочется надеяться, что художник выберет только самые честные и самые важные изображения. The slow drawing journalist filters the news, so his work is clearly subjective. И, конечно, медленный журналист, он фильтрует свою работу, и поэтому его взгляд, безусловно, субъективный. Джо Сакко но и Джо Сако, как на, этом картин, на этой картинке видно, он однажды сказал, что рисунки, они вообще-то по самой своей природе субъективны. Said, yes. И он сказал, что если это вопрос, то ответ на него, конечно, да. Он говорил, что комиксы своей самой формой заставляют его делать выбор, что показывать. И с его точки зрения это является частью послания. For many graphic journalism, uh, journalists, the traditional neutrality and the objectivity of the conventional reporter is not something to strive for. И таким образом для графических журналистов традиционная нейтральность и объективность, к которой стремятся обычные репортеры, это не то, к чему стремятся они. The major events of the era he's living in. В 1947 году Жан-Поль Сатр издал, издал книгу, которая называлась «Что такое литература?», и в ней он говорил, что любой писатель, который социально ответственен, должен обращаться к самым главным событиям своей эры, своей эпохи. So that is precisely what some graphic journalists do. Isabel Peterhans uh, from Switzerland Or, uh, Susie Cagle from the United States, or Victoria Lomasco from Russia. И это именно то, чем занимаются многие графические журналисты. Вот, например, Изабель Петер Чейнс из Швейцарии, Сузи Кейгл из Соединенных Штатов Америки, или Виктория Ломаско из России. So they're not only artists, they're also activists. И таким образом они не только художники, но и активисты. Они хотят поделиться тем, что они увидели, но они также хотят поделиться тем, что они чувствуют, и таким образом вызвать э, задействованность публики, хотят вызвать людей к действию, что, или, по крайней мере, убить равнодушие. Но, конечно, под этой субъективностью рисованного репортажа должны быть, должна быть четкий фундамент доказательства и правды, потому что сейчас мы живем в мире, Вроде бы несуществующих новостей, фейк news или действительно придуманных новостей или неправильно поданных новостных историй. Потому что если нет доказательств, то это только пропаганда. Uh, и все больше и больше художников и писателей работают с таким видом репортажа, который основывается на фактах и исследованиях. И чтобы доказать факты, некоторые художники используют и фотографии. Так некоторые художники начинают репортаж с фотографии, с портрета человека, которого, например, они берут интервью, и потом они перерабатывают эту фотографию в рисунок. 
Patrick Chappat, this Swiss artist, um, he said, if you see a photo of a dying child in a war, you can hardly look at it because the image is too confronting. И Патрик Шапат, художник швейцарский, о котором я уже говорил, он писал, что если вы видите, например, фотографию ребенка, который умирает, очень трудно на нее смотреть, потому что это изображение слишком противостоит вам. Но если рисунок того же самого стоит перед вами, то, возможно, вы сможете дольше на него посмотреть и лучше понять происходящее. In the uh, three volumes of the photographer by Guibert, Lefebvre and Le Mercier about life in the mountains of Afghanistan, uh, photographic and drawn images are juxtaposed. В трех томах книги фотограф, uh, которая была сделана Гильбертом, Лефевром и Le Mercier, книга о жизни в горах Афганистана, там фотографические и рисованные изображения противопоставлены друг другу. В этом случае фотографии показывают то, как все было на самом деле, а рисунки изображают чувства и переживания людей, которые это видели, и то, как они об этом думали. Description and interpretation stand side by side, and the reader is invited to integrate the best of both. Таким образом, описание и интерпретация стоят рядом и позволяют читателю взять лучшее от обоих техник. So, luckily for us who are working in the field of comics journalism, more and more newspaper and magazines started to publish drawn, drawn reportages or illustrated documentaries like this French magazine um, La Revue Dessinée. Так, к счастью для нас, людей, которые работают в этой области графической журналистики, все больше и больше изданий стали интересоваться этой техникой и публиковать работы. Вот, например, этот французский журнал La Revue Dessinée. Another one is this Swiss magazine Uh, in German, it's called Reportagen, and they also print, uh, publish, uh, drawn uh, reportage stories from time to time. Вот еще один журнал, швейцарский журнал на немецком языке, называется Reportagen, и они тоже время в ряд времени публикуют графические репортажи. And of course, my own magazine, uh, Strapazin, uh, we also publish uh, drawn reportages. Ну и, конечно, мой собственный журнал «Штрапацин», в котором мы тоже публикуем графические репортажи. So, um, I'm very happy to be here in Kazan, and I'm uh, very thankful to the organizers uh, of these festivals for the invitation to this very interesting city. Так, я очень рада быть здесь в Казани и очень благодарен организаторам фестиваля за возможность быть здесь на этом интересном мероприятии. As a matter of fact, right now I'm working on a drawn reportage about Kazan together with the artist Eugen Fleckenstein. That's the guy in the white shirt. И на самом деле прямо сейчас я работаю над графическим репортажем о Казани вместе с еще одним художником Eugen Fleckenstein. Вот он там стоит в белой футболке. Посмотрите. So uh, what? Uh, yes. Да, аплодисменты. Uh, what the reportage will be about, we don't really know yet. Um, but um, if some people uh, here, I guess, are from Kazan. And if you would like to provide us with a good idea about what we should be reporting, then please let us know. И мы еще до сих пор не знаем, о чем получится репортаж, но я думаю, что среди вас есть люди, которые из Казани. Может быть, если у вас есть идеи, или вам кажется, что вы хотите поделиться тем, о чем нам обязательно нужно нарисовать и написать, то, пожалуйста, поделитесь ими. If you have any questions, uh, feel free to ask. We, Eugen and I, will be here for some time. And thank you very much for listening, and thank you, Maria, for translating. Если у вас есть какие-то вопросы, мы, я и Евген, будем очень рады ответить. Мы здесь останемся какое-то время. И большое спасибо вам.